அன்புள்ள கொண்டரங்கி தனசேகர் யூடியூப் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்களே சூரிய மகா திசை எந்த லக்னத்துக்காரர்களுக்கு எந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு யோகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்ப்போம் சூரிய புத்தி நடப்பில் இருப்பவர்களும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பாருங்க உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இதில் புரியும் சூரியன் நெருப்பு கிரகம் சூரிய குடும்பத்தை நம்பித்தான் நாம் இருக்கிறோம் சூரியன் ஒரு ஜாதகத்தில் நல்ல வலிமையாக இருக்கும் பொழுது அரசு வேலை அரசியல் வாழ்க்கை உயர் பதவிகள் எல்லாமே நல்லபடியாக அமையும் படிப்பு மிக பிரமாதமாக அமையும் எல்லாத்திலுமே லீடிங் அப்படின்னு முதன்மை தலைமை பண்பு அப்படின்னு இருந்தா அது சூரியனுடைய பலம் தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கங்க நீங்களும் ஒரு தலைமை பண்பாக மற்றவர்களை வழிநடத்தக்கூடியவராக சிறந்த ஆலோசனைகளை வழங்கக்கூடியவராக உங்களை வந்து ஒரு மைய புள்ளியாக வைத்து தான் உங்கள் குடும்பம் செயல்படுது உங்களை மைய புள்ளியாக வைத்து தான் உங்களுடைய நிறுவனம் செயல்படுது உங்களை மைய புள்ளியாக வைத்து தான் உங்கள் நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூரியன் நல்லபடியாக இருக்கார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க போலீஸ் வகையில் நல்ல சப்போர்ட்டோட நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா சூரியன் நல்லா இருக்கு அரசு வேலைகளில் நல்ல உயர் பதவிகளை அடையிருந்து நல்லபடியாக இருக்கிறீங்கன்னா சூரிய பலம் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க சூரியன் நமக்கு எலும்புகளுக்கு காரகனாக வருகிறார் கண் பார்வைக்கும் முக்கியமான ஒரு காரகமாக வருகிறார் லஞ்சம் லாவண்யம் இதெல்லாம் சூரிய பலத்துக்கு கிடையவே கிடையாது அது ராகுவின் பலம் ஆனா சூரிய பலம் அப்படிங்கிறது நியாயமாக நேர்மையாக சம்பாதித்து நல்ல பண்போடு இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் சூரிய ஆதிபத்தியத்தை பெற்றவர்கள் மன்னர்கள் அரசர்கள் பேரரசர்கள் ஒரு நாட்டுக்கு தலைவனாக வழிநடத்தக்கூடியவர் இப்படி அந்த தலைவர் அப்படின்னாவே அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய பலம் உள்ளவர் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க சூரியன் ஒரு ஜாதகத்தில் நல்ல பலன்கள் இப்படி கொடுக்கும் அதாவது உங்களுடைய லக்னத்துக்கு பத்தாம் இடம்னு சொல்லக்கூடிய தொழில் ஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது நல்ல பலன்களை அவர் கொடுப்பார் ஏனென்றால் திக்பலம் வாங்குகிறார் பத்தாம் இடத்தில் சூரியன் செவ்வா திக்பலம் அப்போ நல்ல பலன்களை அவர் கொடுப்பார் எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் ஆனால் கடக லக்னத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாம் இடம் அப்படிங்கிறது கடக லக்னத்தை எடுத்தீங்கன்னா மேஷத்தில் வந்துடுவார் அப்போ நல்ல ஒரு பலன்களை வந்து கொடுத்துருவார் என்றால் இது உச்சபாவமாக வேலை செய்யும் இதே மகர லக்னமாக இருக்கும் பொழுது ஒரு ஜாதகர் அவருக்கு பத்தாம் இடத்துல இருந்து திசை நடத்தும் போது இங்கே நீசமாகிடுவார் அப்போ சூரியன் இந்த இடத்துல நீசம் ஆகும்போது திசை நடத்தும் பொழுது அவர்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமங்கள் வருது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க சூரிய திசையை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியன் சிம்ம லக்னத்துக்காரர்களுக்கு யோகமாக வருகிறார் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு யோகமாக வருகிறார் என்றால் அவருடைய சொந்த வீடு சிம்மம் நீசமடையக்கூடிய வலிமை இழக்கக்கூடிய வீடு துலாம் ஐப்பசி மாதத்தில் இவர் வலிமை இழந்துருவார் சித்திரை மாதமான இந்த மேஷ ராசியில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல அவர் உச்ச பலம் அடைகிறார் பகையாக அவர் பாவிக்கப்படுவது மகரம் கும்பம் இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் சூரியன் வரக்கூடிய காலகட்டம் ஒரு பகைத்தன்மை அப்படிங்கிறது அதிகமாக நிலவும் சூரியனுக்கு ரொம்ப அதிகமான பிர ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடியவராக சனி எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டே இருப்பார் அதனால சனி சூரியன் எப்பொழுதுமே ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு காரகமாகவே ஜோதிடத்தில் இருக்கப்படுகிறது லக்ன அடிப்படையில் சூரிய திசை மேஷ லக்னத்துக்காரர்களுக்கு யோகமாக அமையும் ஏனென்றால் பஞ்சமாதிபதியாக பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானாதிபதியாக வருகிறார் யோக பலன்களை அவர் நல்லபடியாக கொடுப்பார் ஏனென்றால் செவ்வாயினுடைய வீடு விருச்சிக லக்னமும் செவ்வாயினுடைய வீடு இப்போ விருச்சி லக்னக்கு பத்தாம் இடம் இங்க கர்மஸ்தானமாக வந்து அவர் வருகிறார் கர்மஸ்தானாதிபதியாக வருகிறார் அவர் நல்ல ஒரு இடத்துல இருக்கும் பொழுது யோகமாக இருக்கும் ஆனா ஆறு எட்டு பனிரெண்டு இடங்கள் இருக்கும் பொழுது யோகத்தை கொஞ்சம் குறைவாக கொடுப்பார் ஆனா ஆறாம் இடம் அப்படிங்கிறது இந்த விருச்சிக லக்னத்துக்காரர்களுக்கு மேஷத்தினுடைய பலம் வர்றதுனால இங்க உச்சபாவத்தில் இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு நட்பலன்களை கண்டிப்பாக கொடுத்துருவார் ஆனா எட்டாம் வீட்லயும் பன்னெண்டாம் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது பெரிய பலன்களை இவர் கொடுக்க மாட்டார் அப்போ இங்க விருச்சிக லக்னத்துக்கும் மேஷ லக்னத்துக்கும் யோகராக விளங்குகிறார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க அடுத்து ரிஷப லக்னத்துக்காரர்களுக்கு ஒரு சராசரியான பலன்களை அவர் கண்டிப்பாக கொடுப்பார் துலாம் லக்னத்துக்காரர்களுக்கும் ஒரு சராசரியான ஒரு பலன்களை அவர் கண்டிப்பா கொடுத்துருவார் லாபாதிபதியாக வருகிறார் இங்க சுக்கரன் சூரியன் ஒரு நட்பு அப்படிங்கிறது சிறந்தபடியாக இல்லை அதனால வந்து இவர் பொருளாதார ரீதியாக மெல்ல மெல்ல தன்னுடைய நிலையை வந்து ரிஷப லக்னத்துக்காரர்களுக்கும் துலா லக்னத்துக்காரர்களுக்கும் உயர்த்துவார் வீடு வாகன சேர்க்கைகள் இதெல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் வேலை செய்வார் ரிஷப லக்னத்துக்காரர்களுக்கு மிதன லக்னத்துக்காரர்களுக்கும் கன்னியா லக்னத்துக்காரர்களுக்கும் எப்பொழுதுமே வந்து ராஜா மந்திரி மாதிரி இது புதன் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனோட மிக நெருங்கிய கிரகம் முன் பின்னே தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பலன்களை கண்டிப்பாக புதன் வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக கொடுத்துருவார் அப்போ சிம்ம லக்னத்துக்கும் புதன் நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் 
அப்ப பரஸ்பரம் இருவருமே ஒரு நல்ல படங்கள் ஏன்னா ராஜா மந்திரி மாதிரி தான் என்னதான் இருந்தாலும் ராஜா ராஜா தான் சூரியன் சூரியன் தான் அப்போ மிதுன லக்னத்துக்காரர்களுக்கு நல்ல தைரியமான முடிவுகளை எடு எடுத்து நல்லபடியான வாழ்க்கையில் மேன்மைகளை கண்டிப்பாக கொடுப்பார் ஷார்ட் டிராவல்ஸ் அதாவது குறுகிய பயணங்கள் மூலியமாக ஆதாயத்தை கொடுப்பார் இளைய சகோதரரோடு நல்ல ஒரு வரவு செலவு இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி அவர்கள் மூலி அவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆதாயங்களை கொடுக்கக்கூடியவராக நல்லபடியாக ஒரு இருக்கும் கண்ணிய லக்னத்துக்காரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பனிரெண்டாம் இடத்துக்கு அதிபதியாக வந்தாலும் அதாவது இது மறைவிடஸ்தான அதிபதியாக வந்தாலும் அவர் நல்ல படங்களை கொடுப்பார் அசுப விரயங்கள் அதிகமாக ஏற்படுத்த மாட்டார் சுப விரயங்களை அதிகமாக ஏற்படுத்துவார் அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு விரையாதிபதியாகத்தான் அவர் இருக்கார் இருந்தாலும் சூரியன் புதனுடைய நட்பு அப்படிங்கிறது ராஜா மந்திரி மாதிரி அப்போ பெரிய கெடுபலன்கள் கிடையாது இங்கு கிடைக்காது கடக லக்னத்துக்காரர்களுக்கு தனாதிபதியாகவே வந்து சூரியன் வர்றதுனால மிக அற்புதமான பலன்களை அவர் கண்டிப்பாக கொடுப்பார் குடும்பம் தனம் வாக்கு ஸ்தானத்துக்கு உண்டான அதிபதியாக வரும் பொழுது இது எல்லாமே நல்லபடியாக இருக்கும் ஆனால் எட்டாம் இடத்துல ஆறாம் இடத்துல எல்லாம் மறையக்கூடாது பனிரெண்டாம் இடத்துலையும் மறையக்கூடாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் பத்தாம் இடத்துலையும் பதினொன்னாம் இடத்துலையும் மூணாம் இடத்துலையும் ஆறாம் இடத்துலையும் சூரியன் நின்னார்னா ஓரளவுக்கு யோகம் கொடுப்பார் ஆனா ஆறாம் இடம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐம்பது சதவீதம் யோகத்தை தான் எடுத்துக்க முடியும் ஆனா உங்க லக்னாதிபதிக்கு பதினொன்னாம் இடத்துல இருந்து சூரியன் திசை நடத்தினால் யோகமா இருக்கும் ஆனால் இக்காரணம் கொண்டும் துலாத்துல வரக்கூடாது அப்படி துலாம் ராசியில அவர் இருக்காரு சூரியன் அப்படின்னா சுக்ரன் இந்த இந்த இடத்துல இருந்தாலும் அவருக்கு யோகமாக இருக்கும் சுக்ரன் சிம்மத்துல இருந்தாலும் யோகமா இருக்கும் என்றால் இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா பரிவர்த்தனை யோகம் வாங்கிடும் துலாத்துல இருக்கக்கூடிய சூரியன் சுக்கரன் வீட்டில் இருக்கார் இங்க சிம்மத்துல சூரியனோட வீட்டில் சுக்கரன் இருக்கும்போது பரிவர்த்தனை யோகம் மூலியமாக நற்பலன்கள் கிடைக்கும் இப்படி நிறைய ஆய்வுகள் இருக்கு தனுசு லக்னத்துக்காரர்களுக்கும் மீன லக்னத்துக்காரர்களுக்கும் எப்படிப்பட்ட பலன்கள் கிடைக்கும்னா இங்க குரு சூரியன் நட்பு தான் ஆனா இங்க ஒரு பெரிய ஒரு டிபேட் இருக்குது தனுசு லக்னத்துக்காரர்களுக்கு அவர் வந்து பாக்கியாதிபதியாக செயல்படுவார் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த போர்டில் ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த ஒன்பதாம் வீடு வந்து பாக்கியஸ்தானமாக செயல்படும் இப்போ பூர்வீக சொத்துக்கள் இதெல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நல்லபடியாக இருக்கும் பொழுது ஆறு எட்டு பன்னெண்டு எல்லாம் மறையக்கூடாது நல்ல பாக்கியங்களை கண்டிப்பாக கொடுப்பார் உயர்கல்வியை கொடுப்பார் நல்ல உயர் பதவிகளை எல்லாம் கொடுப்பார் அப்போ வந்து ஒன்பதாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதியாக வேலை செய்வார் இப்போ குருவும் சூரியனும் நட்பு தான் ஆனா இந்த மீன லக்னத்துக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பாபியாகவே வேலை செய்வார் ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஒரே ஒரு வீடு தான் இருக்கு அப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா மீனத்தில் இருந்து எண்ணி வர ஆறாம் வீடாக அவர் வருகிறார் ஆறாம் வீடு அப்படிங்கிறது கடன் பகை நோய் அப்ப யாருக்கெல்லாம் வந்து சூரிய திசையோ சூரிய புத்தியோ நடக்குதுன்னா மீன லக்னத்துக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கடனாலோ பகையாலோ நோயாலோ பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்போ சூரிய திசையில வரக்கூடிய காலகட்டமோ அல்லது சூரிய புத்தி வரக்கூடிய காலகட்டமோ நீங்க ஒரு கவனமாகத்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க சரி அடுத்ததாக இந்த மகர லக்னத்துக்காரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அஷ்டமாதிபதியாக இருக்கார் பொதுவாக ஜோதிடத்துல அஷ்டமாதியை பத்திய தோஷத்தை வந்து சூரியன் அவ்வளவு கொடுக்கறது இல்லைன்னு சொல்றாங்க இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த வீட்டுக்கு அவர் ஆயுள்ஸ்தானாதிபதியாக இருக்கிறனால சூரியன் மறைந்தால் யோகத்தை கொடுப்பார் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறைந்தால் யோகத்தை கொடுக்க மாட்டார் ஆனால் இந்த லக்னத்துக்காரர்கள் மட்டும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுக்குள்ள ஒரு மறைந்தால் கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகம் மாறி திடீர் யோகங்களை கண்டிப்பாக கொடுத்துருவார் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கங்க மகர லக்னத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சுமாரான யோகங்களை மட்டும்தான் சூரிய திசை கொடுக்குது கும்ப லக்னத்துக்காரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் வந்து ஒரு நல்ல பழங்களை கொடுப்பாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏழாம் கலத்தரஸ்தானாதிபதியாக வருகிறார் கண்டிப்பா வாழ்க்கை துணையோடு ஏதாவது ஒரு போராட்டங்களை செய்து கொண்டே வாழ்க்கை ஓட வேண்டியதாகவே இருக்குதுங்க அப்ப புரிந்து கொள்ளுங்கள் சனியினுடைய மகர கும்பத்துக்கு அவர் நட்பலன்களை குறைச்சுதான் கொடுக்கிறார் சூரிய திசை நடந்தாலும் சூரிய புத்தி நடந்தாலும் சூரியன் இங்க மேஷத்தில் இருந்து திசை நடத்தினால் எல்லாருக்கும் யோகம் இருக்குது எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய ஒரே இது பத்துல சூரியனை பார்த்துட்டாவே போதும் உடனே அரசு வேலை கிடைக்குமா பதினொன்னாம் இடத்துல சூரியனை பார்த்துட்டு அரசு வேலை கிடைக்குமா பத்தாம் இடத்துல சூரியன் நிக்குது அப்படின்னா எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா அரசு வேலை கிடைக்காது சூரியன் நல்லா இருந்தால் மட்டுமே அரசு வேலை அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒரு ஒரு சனி மகா திசை நடந்துட்டு இருந்தாலும் அரசு வேலை வாங்கலாம் ராகு திசை நடந்தாலும் வாங்கலாம் கேது திசை நடந்தாலும் வாங்கலாம் சூரிய புத்தி நடக்கிறவர்களுக்கு தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதால கண்டிப்பா கிடையாது அவர்களுடைய பலம் ஜாதக ரீதியாக கிரக பலம் இருக்கக்கூடியவர்கள்
ஏனென்றால் அந்த ஐந்தாம் இடங்கிறதா புத்திஸ்தானம் நீங்க உட்காந்து ஹால்ல உட்காந்து எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா அந்த ஐந்தாம் இடம் புத்தி கரெக்டா அன்னைக்கு சிங்க் ஆனா மட்டும்தான் நீங்க ஜெயிப்பீங்க அடுத்ததாக நட்சத்திர வாயிலாக உங்களுக்கு சொல்றேன் சூரியனுக்கு மொத்தம் மூணு நட்சத்திரங்கள் வந்து ஜோ இடத்துல கொடுத்துக்கிறாங்க கார்த்திகை உத்திரம் உத்திராடம் இந்த நட்சத்திரங்கள் இந்த நட்சத்திரத்துக்காரங்க முதல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்திலேயே சூரியனுடைய திசை நடந்து முடிஞ்சிடும் இது அதாவது வந்து குழந்தை பருவத்திலேயே முடிஞ்சிடும் அடுத்ததாக சுக்கரனுடைய நட்சத்திரங்களை பெற்றக்கூடிய பரணி பூரம் பூராடம் இவர்களுக்கும் ஒரு ஒரு பத்து வயது அப்படிங்கிற கணக்குக்குள்ள ஆஹ் உங்களுக்கு பத்துல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு வயது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏனென்றால் சுக்கர திசை இருப்பு பொருத்தும் அது கொஞ்சம் மாறும் அப்பவும் அதுவும் பால்ய பருவத்திலேயே முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க அடுத்ததாக இந்த அஸ்வினி மகம் மூலம் இந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு சூரிய திசை கொஞ்சம் காதல் கவன சிதறல்கள் இது எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தும் பார்த்து கவனிச்சு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க வாழ்க்கையில அதிகமான ஒரு முன்னேற்றத்தை வந்து கண்டிப்பாக அடைவீர்கள் ஆனால் காதல் விஷயங்களை உள்ள போகும் பொழுது அது பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் கண்டிப்பாக சூரிய திசை நடக்கக்கூடிய காலகட்டம் அதை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்திடும் அடுத்ததாக புதனினுடைய நட்சத்திரங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆயுள்யம் கேட்டை ரேவதி இந்த மூணு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பது வயசுக்கு மேல வந்துடும் தன்னுடைய அந்த தொழில் ரீதியான ஒரு முன்னேற்றங்களை அவர் அதிகமாக நினைச்சிட்டு இருப்பார் சுய தொழில் செய்வதையே அதிகமாக விரும்புவார் அதிகமாக இவர்கள் கடன் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்களை மாட்டிக்கிறாங்க வேலையில பிரஷர் வேலையில பிரஷர்னு சொல்லிக்கிட்டே வாழ்க்கையை ஓட்டுறது அதிகமாக உங்களுக்கு இருக்கும் கணவன் மனைவியிடையே அடிக்கடி சில பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஆனா எல்லாமே நடந்துகிட்டே இருக்கும் எதுவுமே பெரிய அளவுக்கு தீமையான பலன்களை கொடுக்காது இதெல்லாம் சராசரியாக நடந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் பண்ணும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்குங்க பூசம் அனுசம் உத்தரட்டாதி இந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயதுக்கு மேல வந்துடும் ஆஹ் ஏன் அப்படின்னா அந்த திசையை பொறுத்து ஒரு சில பேருக்கு ஐம்பது வயது கூட வரும் அப்போ தன்னுடைய மகள் மகன் இவர்களுடைய எதிர்கால படிப்பு எதிர்கால படிப்பு அப்படிங்கிறது உயர்கல்வியை சொல்றேன் அந்த படிப்புக்காக அதிகமாக செலவு பண்றது அதே மாதிரி அவர்களுக்கு தேவையான திருமணத்துக்கு உண்டான சுப செலவுகளுக்கு பணம் சேர்த்துவது வீடு வாகனம் இது எல்லாத்தையும் வந்து பெருகி கொள்வது ஒரு வீடு இருந்தா இன்னொரு வீடு கட்டுறது புதிதாக வீடு கட்டுறது இப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் உங்களுக்கு சூரிய திசை இருக்கும் யோகமாகத்தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்குங்க சரி அடுத்ததாக புனர்பூசம் விசாகம் பூரட்டாது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது வயசு மேலதான் வரும் அப்ப எழுபது வயசுக்கு மேல வரும் பொழுது உடல் ஆரோக்கியத்துல ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சூரியன் எலும்புக்கு காரகனா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நடக்கிறதுல கொஞ்சம் சிரமம் ஏற்படுவது இப்படி வந்து ஒரு எலும்பு தேய்மானம் மூட்டுவழி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து ஏற்படுத்தி விடும் கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்குங்க அடுத்ததாக பாத்தீங்க அப்படின்னா சதயம் சுவாதி திருவாதிரை இதெல்லாம் ரொம்ப ஏஜ் ஆகித்தான் போகுதுங்க ஒரு எண்பது வயசுக்கு மேல வந்துடும் அப்ப இது யோகத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படிங்கறது இல்ல ஆஹ் அடுத்ததாக பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிருகசிரிஷம் சித்திரை அவிட்டம் இந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் தொண்ணூறு வயதுக்கு மேல போயிடும் இவர்களுக்கு பெரிய யோகங்களை சூரிய திசை கொடுப்பதில்லை அடுத்ததாக ரோஹிணி ஹஸ்தம் திருவோணம் இந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா நூறு வயதுக்கு மேல தாண்டிடும் அப்போ எல்லாருக்குமே நடக்குது ஒருத்தருக்கு பால்ய பருவத்துல நடக்குது மாணவ பருவத்துல நடக்குது ஒருத்தருக்கு இளமையான பருவத்துல நடந்துடும் அடுத்ததாக மத்திய பருவத்துல நடக்குது ஒருத்தருக்கு முதுமையான பருவத்துல நடக்குது அப்ப திசை ஒவ்வொருக்கும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது புத்திய பொறுத்த வரைக்கும் சூரிய புத்தி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக வந்துடும் ஏனென்றால் ஒரு திசை சனி திசை நடந்தாலும் சூரிய புத்தி வந்துடும் கேது திசை நடந்தாலும் சூரிய புத்தி வரும் சுக்கர திசை நடந்தாலும் சூரிய புத்தி வரும் அப்ப சூரிய புத்தி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் நான் மேற்சொன்ன அந்த லக்னத்துக்கு என்ன பலன்கள் சொன்னனோ அந்த பலன்கள் இருக்கக்கூடியத நீங்க வாங்கிக்கங்க கேட்டுக்கங்க பன்னிரெண்டு லக்னத்துக்காரர்களுக்கும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு கொடுத்துருக்கிறேன் இது கொஞ்சம் அதிக நேரம் உங்களுக்கு போயிருக்கு இன்னும் அடுத்தடுத்து நான் லைவ்லயே வந்து உங்களுக்கு நிறைய கொடுக்குறேன் ஒவ்வொரு திசையும் வந்து பத்தி வீடியோ வந்து சுக்கர திசை சனி மகா திசை ராகு திசை கே திசை புதன் திசை எல்லா வீடியோகளும் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் எல்லாமே என்னோட சேனல்ல நீங்க பார்க்கலாம் உங்களுக்கு சூரிய புத்தி நடப்பவர்களும் சூரிய திசை நடப்பவர்களும் இந்த வீடியோ உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் உங்களுக்கு வரும் திசை சூரிய திசையாக இருந்தாலும் இதை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நம்புறேன் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க நன்றி நம